Olá, estudantes! Estou aqui mais uma vez com uma aula bem interessante para vocês. Acho que vocês vão gostar bastante, viu? Nosso tema de hoje é jogos e brincadeiras. A gente já vem trabalhando né, essa disciplina e vamos continuar ao decorrer do ano. Espero que vocês estejam bem animados, porque, claro, vamos ter também a, a nossa aula prática, né? Hoje a gente vai ter duas atividades bem legais para você fazer aí na sua casa, tá bom? Então vamos dar início. O objeto de conhecimento da nossa aula de hoje, brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. E o objetivo geral é proporcionar o aprendizado de forma lúdica. Bacana, né? E as nossas habilidades de hoje? Experimentar e utilizar estratégias para resolver desafios e brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, mobilizando vivências e conhecimentos em prol de soluções solidárias e criativas. E, claro, colaborar na proposição de alternativas para a prática de brincadeiras e jogos em diversos tempos e espaços, garantindo a inclusão e a participação de todos. Legal, né? Jogos e brincadeiras da cultura popular do Brasil, pessoal. Como, como é isso? Como o Brasil é um país muito grande, algumas brincadeiras são bem típicas de cada região ou podem ser, ter, né? na verdade, nomes diferentes. Além disso, a cultura brasileira é influenciada pela cultura de diferentes povos. Com isso, nossas brincadeiras são influenciadas também por cada uma dessas culturas. Podemos citar, dentre esses povos, os europeus, os africanos e os índios. Algumas das diversas brincadeiras são o mancala, que ele é de origem pessoal africana, nós já trabalhamos aqui é, a respeito do Mancala, inclusive, eu acho que vocês vão lembrar, nós fizemos aqui na nossa aula, é, ensinamos como confeccionar, como criar o tabuleiro, o tabuleiro de, do Mancala. Vocês lembram? Aprendemos bastante e, claro, né, é um jogo muito desafiador, que você tem que ter uma concentração bem assim ligada mesmo, é muito bom. E claro, né, gente, nós aprendemos que o jogo do Mancala é um jogo de semeadura, de colheita, né, de captura, é muito divertido. E temos também a peteca. Quem não conhece a peteca, né? Ela vem, né, ela é descendente dos índios nativos. Bacana demais. E olha só que legal, hoje a gente consegue encontrar a peteca confeccionada, ou seja, feita, de vários materiais, né? Materiais sintéticos, é, de, até de plástico. Inclusive, também, nós aprendemos também em uma aula como a gente conseguiria fazer a nossa peteca com os materiais que a gente tem em casa. Estão lembrados? Aprendemos a fazer uma de sacola com papel e era muito simples. Eu lembro, não sei se você lembra, né? Que essa aula foi tão divertida a gente até fez um joguinho aqui de peteca, foi muito legal. E, claro, antigamente os índios usavam a peteca como entretenimento, para eles se divertirem. Mas antes, gente, era feita com penas de ave, com cipó, entre outras coisas, né? Que lá os índios cultivavam e aproveitavam. E temos também a bolinha de gude. Quem não conhece a bolinha de gude? Eu já brinquei muito, viu? E ela é, conhecido, ela é conhecida também como birosca, em várias outras regiões, né? Então, é muito bacana. Esse jogo de bolinha de gude depende muito qual vai ser o risco que você vai marcar no chão para saber como vai ser jogado. Eu lembro que eu brincava muito com esse, essa bolinha de gude, a gente desenhava a famosa barca, não sei se vocês conhecem, que era um triângulo no chão, ali a gente depositava uma quantidade de bolinhas de gude, cada um jogador com a sua bolinha individual tentava tirar, retirar 
aquelas bolinhas da marca. E quem conseguia retirar mais, né? Além de, ser o vente... o vence... Além de ser o vencedor, ainda ficava com as bolinhas de gude que conseguiu retirar. E, ah, e tem também o jogo da onça. Vocês conhecem? Pois é. O jogo da onça, ele é feito da seguinte forma. Antigamente, ele era riscado no chão, né? E ali eles usavam sementes para serem as peças, né? Ou então pedrinhas, as peças do jogo. Hoje não, hoje também existe esse jogo, mas a gente consegue encontrar em lojas, a gente consegue confeccionar também, fazer um tabuleiro, tem as peças, né? Então é muito legal. Esse jogo, gente, ele funciona assim. É um cachorro, né? Uma peça que é, representa o cachorro e as 14 peças restantes, é, aliás, a, trocando, uma peça representa a onça, e as 14 demais representam cachorros. Aí o que, que acontece? Essa onça tem que capturar cinco cachorros ou os cachorros têm que cercar essa onça. Aí tem todo o procedimento do jogo lá, que uma outra oportunidade de aula a gente vai entrar mais em detalhes. Mas é muito bacana também, que veio dos índios nativos, né? Legal, né, gente? E claro também, né? Ali você pode ver na imagem esse, é, o jogo da onça, a bolinha de gude. Na anterior, você conseguiu ver e a peteca né, também e o mancala. Então, continuando. A partir dessas influências, né, as novas gerações vão descobrindo novas formas de fazer e refazer as coisas. Foi o que eu disse para vocês. né? Hoje já tem inúmeras formas para a gente conseguir confeccionar o um jogo. Além disso, como, como a gente está falando de jogos e brincadeiras, a gente pode até adaptar novas regras. Mas, hora das nossas atividades, como eu disse que teríamos hoje duas. Olha só, a primeira nós vamos fazer é o jogo das cinco marias, que é um jogo também bem antigo, muito legal, já brinquei também demais, é muito bom. E é muito simples, a gente vai precisar de quê? Somente de cinco pedrinhas. Pedras pequenas, né, gente? Se você conseguir achar aquelas britas, normalmente, que a gente vê na rua, pedacinhos de tijolo, são cinco pedras só, pequenas. Ah, professora, mas eu não consegui achar. Pode adaptar com papel, você amassa o papel, faz cinco... É, bolinhas do papel, né? Vai ficar mais leve. Ou você pode pegar essas sacolas, né? A gente vai descartar em casa e colocar sementes. Pode ser feijão, sementes de milho. Aí você coloca um pouquinho, amarra, corta o excesso, que ela vai ficar pesadinha, que você consegue também utilizar para fazer o jogo das cinco marias. Conhecido também, gente, como bilisca. O jogo das cinco marias. Como eu disse, né, na hora é, do nosso, da nossa aula, do nosso slide anterior, lá do início, cada região tem um nome diferente. Então, tem regiões que vai ser cinco marias, outras vai ser bilisca, enfim, cada região é, conhece de um, com um nome diferente. Tá aqui as minhas cinco pedras, já vai deixando aí separado para você fazer aqui comigo, eu vou ensinar para você. E também nós vamos fazer, gente, um quebra-cabeça. Deixa eu voltar aqui para você ver. Quem não gosta de um quebra-cabeça, né? Porque dependendo da imagem, quebra-cabeça mesmo, tem que ficar bem atento. Nós vamos aprender a fazer um quebra-cabeça bem simples, com materiais que você tem em casa, a gente vai adaptar e vai ser muito legal. O que, é que nós vamos precisar? Cola, tesoura, papelão, uma folha de papel com desenho, ou seja, se você não tiver, você pode pegar aí um livro, uma revista velha que você não vai utilizar, procurar uma imagem lá que você gosta para aproveitar essa folha. Ou você pode fazer como a gente vai fazer aqui hoje, com o seu próprio desenho, tá bom? E nós vamos precisar também de fita adesiva e pincel. Tá bom? Aí nós vamos 
é bom ter um lápis também para quando você for desenhar, se você for desenhar. Então é muito simples as brincadeiras. Eu vou começar então aqui, que a gente está na mesa, pelo quebra-cabeça. Então, meu material já está todo aqui das duas atividades, como você pode ver, e nós vamos começar a criar aqui nosso quebra-cabeça. Vamos pegar o papelão. O meu aqui tá branquinho porque eu utilizei de uma caixa de sapato. Eu não coloquei, eu peguei um papelão mais fino, de caixa de sapato é um pouco mais fino, que é mais fácil para você cortar. Então tá aqui o meu papelão. Vou pegar a folha Chamex, que é A4, né? Ah, professora, não tem folha. Não tem problema, pode ser folha de caderno, vai ter o mesmo efeito, tá bom? Pode ser de caderno. Você vai fazer o seu desenho, que é o primeiro passo na folha que você tem aí. Então, vamos lá. Vou tentar fazer um desenho bonitinho aqui, tá, gente? <risos> Vou fazer o meu desenho. Vou tentar fazer um sol. Tá aqui. Consegui fazer um sol. <risos> Vou passar agora o pincel. Aí você pode colorir do jeito que você quiser, qualquer desenho. Aí, não tá dando certo. Terminar aqui o sol. Pronto. Aqui eu passei o pincel preto para vocês verem bem. Tá aqui o sol. Segundo passo, gente, depois que eu terminei meu desenho, que eu colori do jeito que eu gostaria que ficasse, né? Você desmancha aí o excesso de lápis, tá bom? Nós vamos colar no papelão. Você pode usar cartolina também, se você tiver. É só para dar uma firmeza aqui no nosso desenho. Vou virar aqui. Vou cortar um pouquinho para ele ficar menor. Agora nós vamos usar a cola, né? Espalhe bem a cola para na hora de cortar o papel não soltar, né? Não ficar ponta solta. Mas tem, tem um outro detalhe também que vai ajudar nisso aí. Então, passando a cola. Colando aqui. Vai ficar dessa forma, tá vendo? Quase pronto. Agora nós vamos tirar aqui esse excesso. É muito simples, gente. Quase pronto. Ok. Aqui... Já tá meu desenho colado. 
Mas o que, que eu vou fazer agora? Atrás eu vou marcar aonde, qual vai ser o formato do meu quebra-cabeça. Então, a gente vai marcar. Eu vou fazer ondinhas. Marquei aqui, como vocês podem ver. Agora, para ele ficar mais resistente e durar mais tempo, é para você né, conseguir fazer com que se molhar um pouquinho não estrague, aí a gente vai fazer o quê? Eu vou passar aqui, porque em cada pecinha nós vamos passar a fita adesiva. Então, para adiantar para gente, eu passo... Em, todas, em toda essa região. Aí você pode ir passando em tudo, dessa maneira. Cortou. Passa em tudo. Vai ficar, gente, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu já deixei mais ou menos pronto, tá vendo? Até mais bonitinho, tá colorido. Mas é, esse aqui eu já marquei, só que eu fiz uma marcação diferente, tá vendo? Aí vocês vão escolher a marcação que vocês querem. Essa aqui eu fiz assim, passei já minha fita adesiva e vou recortar agora pela, pela marcação. Então, vamos lá. Dá um pouquinho de trabalho para cortar, porque o papelão é mais grosso, né? Quase no final. Se tiver muito difícil para você cortar, pede ajuda do papai ou a mamãe ou quem tiver aí com você, né? O responsável para te ajudar. Prontinho. Mas não se esqueçam de passar a fita adesiva dos dois lados, tá bom? Esse aqui eu não passei, porque eu queria demonstrar para vocês, né? De forma mais rápida aqui, como que ficar os formatos. Mas o ideal é passar em os dois lados, tá bom? Proteção dos dois lados. Então aqui, o meu quebra-cabeça tá pronto. Agora, gente... É só você espalhar aí e tentar montar o desenho que a gente que eu te mostrei aí no início. Você vai tentando montar, parece que é que é facinho, mas você tem que estar tá bem concentrado aqui para encontrar aonde vai colocar cada peça.
gente vai tentando aí procurar partes por partes, até, na verdade, conseguir montar todo a, toda a imagem. Então, essa aqui, esse aqui, foi a nossa nosso quebra-cabeça, nossa primeira atividade que você aprendeu agora. Agora, nós vamos para a segunda. A segunda atividade, cinco marias. Gente, a famosa bilisca que está aqui também na nossa, na, no nosso material aqui reservado. E eu vou colocar até um papel aqui para evitar fazer muito barulho. Gente, são cinco pedras. Como que vai funcionar? São cinco etapas. E claro que em cada região também tem uma forma de, de fazer é, cada etapa, né? Eu vou ensinar uma variação, uma forma de você fazer. A primeira parte. Você vai jogar as cinco pedras. Vai escolher uma. A partir daí, você tem que lançar para cima e ir tirando uma por uma, sem deixar cair no chão. Então, essa é a primeira fase do jogo. Olha, vou tentar aqui. Não consegui. Vou tentar novamente. Vou chegar para cá, meu quebra-cabeça. Consegui uma. A outra também. Vou ficando bem, hein? Essa foi a primeira fase. Consegui. Quando você errar, você passa a vez para o seu colega. Quem conseguir finalizar tudo primeiro, vence. Porque a ideia é começar e ir até o final sem errar. Segunda fase. Lança as pedras. Essa é um pouquinho mais difícil. Escolhe uma. E agora você vai ter que ir tirando, retirando, pegando de duas em duas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Consegui. Consegui novamente. Segunda. A terceira, você vai ter que te retirar três. Então, vamos lá. Opa, joguei só quatro. Escolhi uma. Vou tirar três. Isso. E pegar a última. Quarta fase. Vou lançar e eu vou ter que retirar de uma vez só as quatro. Nossa, ficou longe. Vamos ver se eu vou conseguir. Consegui. E a quinta e última, você vai lançar. Mas antes, você vai fazer dessa forma aqui, ó. Colocar o dedo. Tá dando pra vocês verem? Isso. Aí, o que, que vai acontecer? Colo envolve o braço no outro, joga as pedras. E agora, você vai escolher uma e vai ter que empurrar, sem encostar uma na outra, aqui dentro desse túnelzinho que eu fiz com o dedo aqui, dessa ponte, na verdade, né? Então, vamos lá. Vou pegar essa aqui. Jogou pra cima, empurrou. Não deu certo, viu? Se estivesse jogando com alguém, eu ia ter que passar a vez, tentar novamente. É aí. Não consegui, vou tentar outra. Consegui uma. Não, não consegui não, que eu deixei cair, né? Essa fase aqui tá meio difícil pra mim. Vou tentar só mais uma vez. Ver se eu vou melhor. Escolhi uma. Vou lançar. Consegui uma. Aqui eu já teria errado. Mas a ideia é essa. É você ir empurrando e passar todas por baixo. Sem deixar a pedra lançada cair. Então, gente. Esse foi o nosso jogo de bilisca. Que chama também... Cinco Marias. Nossas duas atividades hoje, você consegue fazer com materiais bem acessíveis aí em casa. E espero de verdade que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. E claro, né, para você ter acesso 
as nossas aulas anteriores. É só você acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E claro, né gente, se inscreva em nosso canal do YouTube, SMEDGV. Não fica de fora não. Vem com a gente, acompanhe as nossas aulas que você vai ter um aprendizado, um conhecimento muito grande aí ao decorrer de todas as nossas atividades, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus!